स्पन्सर कर श्री समीर कुमार मुखोपाध्याय महाशय संयुक्ता मुखोपाध्याय स्मृति भाषण निवेदिता सारक भाषण संयुक्ता मुखोपाध्याय तर डाक नाम रीमा एस चौठा डिसेम्बर उन्नीसश तियतर ख्रीटाब्दे एम एस सी बीएडर पर राजाबाजार सायस कलेजे फिजिओलजी विभागें रिसार्च स्कलार हिसाब से दूहजार एक साले जोगदान कर दूहजार चार साले थीसिस जमा दे कलकता विश्वविद्यालय रिसार्चर विषय छो थरएड दूहजार पाँच साल एप्रिले विवाह एवं पाँच मे चिर विदाय दूहजार सत साले कलकता विश्वविद्यालय समावर्तन उत्सव मरणोत्तर पीएचडी प्रदान लोकमता निवेदितार कवित मध्यमे तरह श्रद्धार्घ निवेदन करी निवेदितार कविता ए रकम ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद करुण तुम्हें रक्षा करुण तुम्हार प्रति प्रसन्न हन तुम्हें शांति दान कर पूरण करुण तुम्हार अंतर इच्छा भरे तुल तुम समस्त प्राण मन आज के अनुष्ठान सारक भाषण भगिनी निवेदिता सारक भाषण जे मातृमंडल भक्तमंडल उपस्थित हो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद पैतृक आवास और सांस्कृतिक केंद्र पक्ष के सकल के आंतरिक भाव स्वागत जाना श्रद्धा नमस्कार ज्ञापन करी रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद पैतृक आवास और सांस्कृतिक केंद्र यूट्यूब चैनल मध्य दिए जरा अनुष्ठान दर्शन कर आंतरिक भाव स्वागत जाना श्रद्धा नमस्कार जाना सकल ठाकुर माँ स्वामीजी जगधत्री माता एवं बीजेश्वर शिवजी चरणे आंतरिक प्रार्थना जाना सर्वांगीण कल्याण विधान जो एन सिसटार निवेदिता मेमोरियल लेकर भगिनी निवेदिता सारक भाषण प्रदान कर श्रीमद स्वामी तत्वसारानंद जी महाराज भाषण विषय भारत संस्कृति भगिनी निवेदितार अवदान ओम नमो भगवते श्री राम कृष्णाय प्रथम परम पूजन स्वामी ज्ञान लोकानंद जी महाराज श्रीचरणे भूमिष्ठ प्रणाम निवेदन करियर महाराजरा एखे आ प्रत्येक प्रणाम समबित भक्तमंडल अपन सश्रद्ध नमस्कार जाना आज के अपनारा ये स्मारक बक्तृतार जो प्रेक्षापट से ही सम्पर्क पूजन महाराज का शुने आज के जो स्मारक बक्तृता से स्मारक बक्तृतार विषय सम्पर्क शुने जे भारत संस्कृति भगिनी निवेदितार अवदान विषय की अत्यंत कठिन अंत हमारे तो जो भावल तक तई मन हो कारण निवेदिता एम एक असाध्य साधन करवार चेष्टा कर असाध्य साधन करवार चेष्टा कर चेष्टा कर सुसाध्य नय सहजे जाए ना से ही प्रयास निवेदिता कर भारत संस्कृति भारतवर्ष आत्मा के अनुभव करा सब धीरे धीरे आलोचना करब जो तो आलोचना एगोबे तब बुझते पर क्जटी की कठिन छो निवेदितार नाम कैन एखो ए रकम श्रद्धार संगे स्मरण कर 
আমরা ধীরে ধীরে বুঝতে পারব নর্থ আয়ারল্যান্ডের ডানগানান শহর এখনো আছে আয়ারল্যান্ড দুটো ভাগে ভাগ বিভক্ত উত্তর আয়ারল্যান্ড আর দক্ষিণ আয়ারল্যান্ড তার মধ্যে উত্তর আয়ারল্যান্ডে এই ডানগানান শহর খুব প্রাচীন শহর এবং ওখানে রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী মানুষের বাস খুব বেশি এবং এই শহরটির পরতে পরতে প্রাচীনত্বের স্বাক্ষর রয়েছে সেই পুরনো আমার ব্যক্তিগতভাবে বলতে খুব আনন্দ হচ্ছে উনিশশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে পরম পূজনীয় স্বামী সুহিতানন্দজি মহারাজের সঙ্গে তার সেবক হিসাবে আমার ওই ডানগানান শহরে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল আমি দেখেছি নিবেদিতার জন্মস্থান যে চার্চে তিনি যেতেন অত্যন্ত পুরনো চার্চ সেই পুরনো পাথর তার রং দেখলেই বোঝা যায় তার আসবাবপত্র দেখলেই বোঝা যায় অত্যন্ত পুরনো শহর তা সেখানে খুব কনজারভেটিভ ফ্যামিলিতে রক্ষণশীল পরিবারে তার জন্ম আয়ারল্যান্ডের মজাটা হচ্ছে উত্তর আয়ারল্যান্ড হচ্ছে রোমান ক্যাথলিক এবং দক্ষিণ আয়ারল্যান্ড হচ্ছে প্রোটেস্ট্যান্ট তারা হচ্ছে খুব প্রগতিবাদী কিন্তু উত্তর আয়ারল্যান্ডের মানুষ অত্যন্ত ধর্মভীরু নীতিবাগী নীতিবাদী নীতি মেনে চলেন কারণ রোমান ক্যাথলিক চার্চ মানেই হচ্ছে তার নীতির ওপর একটা নৈতিক জীবন যাপন করতে হবে তারা সেটা বিশ্বাস করেন তা সেখানে নিবেদিতার জন্ম হচ্ছে আঠেরোশো সাতষট্টি সালে এবং তারপর স্কুলের পাঠ শেষ হলো স্কুলের পাঠ শেষ করে তার বয়স যখন সতেরো আঠেরো মাত্র তখনই তিনি স্কুলের একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী হিসাবে কাজ করতে শুরু করলেন এবং যেহেতু স্বামী দেখবেন আপনারা স্বামীজির যে চিঠি সেই স্বামীজির চিঠিতে স্বামীজি বলছেন যে তোমার রক্তের মধ্যে কেল্টিক রক্ত প্রবাহিত আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না যে কেল্টিক রক্ত প্রবাহিত মানেটা কি পাশেই হচ্ছে কেল্টিক সাগর আছে এবং ওই সাগরের হাওয়া যাদের শরীরে এসে লাগে মনে করা হয় তারা একদিকে অসম সাহসী হয় ওই সাগরের হাওয়া যাদের শরীরে এসে লাগে তাদের মধ্যে দেশপ্রেম উদগ্র হয় অতি উগ্র দেশপ্রেম দেখা যায় ওই সাগরের হাওয়া যাদের শরীরে এসে লাগে তাদের শিল্প চেতনা কৃষ্টি রুচি একটা উন্নত মানের তারা খুব সুউচ্চ সংস্কৃতিকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারে তারা সুউচ্চ সংস্কৃতির ধারক বাহক এই এই সুতরাং দেখতে পাচ্ছি উদগ্র দেশপ্রেম প্রচণ্ড সাহস এবং খুব সুউচ্চ রুচি তিনটে মিলিতভাবে যেন কেল্টিক সংস্কৃতিকে নির্মাণ করে সুতরাং স্বামীজি যখন বলছেন তোমার রক্তে কেল্টিক রক্ত তোমার ধমনীতে কেল্টিক রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে এই এ হচ্ছে তার অর্থ তা নিবেদিতা স্বাভাবিকভাবেই তিনি তখন আয়ারল্যান্ড হচ্ছে পরাধীন ব্রিটিশরা আয়ারল্যান্ড অধিকার করে রেখেছেন এবং সেই পরাধীন দেশের মানুষ তিনি তিনি পরাধীনতার যে গ্লানি কি খুব ভালো করেই বোঝেন সেই জন্য এই সময় তার ওপর যারা স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করছেন সারা পৃথিবীতে কেবলমাত্র ইংল্যান্ড বা আয়ারল্যান্ডে নয় সারা পৃথিবীতে এমনকি রাশিয়ান মুভমেন্ট রাশিয়ার যে মুভমেন্ট চলছে তারাও সেই রাশিয়ার বিপ্লবীরাও তার চেতনায় প্রভাব বিস্তার করেছেন তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন তারপর আরেকজন বিপ্লবী ছিলেন ক্রপকিন বলে সেই ক্রপকিনের ফিলসফি তার বিপ্লবের আদর্শ তাকে প্রভাবিত করত তা এই করতে করতে তিনি রাস্কিন স্কুল স্থাপন করলেন তখন তার বয়স মাত্র পঁচিশ আঠেরোশো বিরানব্বই সালে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে নিজে একটা স্কুল স্থাপন করছেন আর পাশ্চাত্যের সঙ্গে আমাদের এখানের একটা পার্থক্য হচ্ছে যে আমাদের এখানে প্রাইমারি এডুকেশানটাকে আমরা অতটা জোর দিই না ভারতবর্ষে কখনোই মানে এই আধুনিক ভারতবর্ষে বিশেষ করে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে প্রাইমারি এডুকেশানকে আমরা অতটা জোর দিইনি আমরা শুরু করছি কিন্তু যে আমাদের ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ফার্স্ট যে ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যান সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে হায়ার এডুকেশানে এই করে হচ্ছে কিন্তু ওই বিদেশের ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে দেখা যায় ওরা প্রাইমারি এডুকেশানকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় প্রাইমারি এডুকেশানের প্রাইমারি স্কুলে যে সব মাস্টারমশাইরা পড়ান তাদের সম্মান ইউনিভার্সিটিতে যারা পড়ান তাদের প্রায় সমান এরকম বলা যায় 
কেন না প্রাইমারি শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত শক্ত হায়ার এডুকেশনে যেসব টিচাররা পড়াচ্ছেন তারা বিমূর্ত বিষয়কে অক্লেশে বলে যেতে পারেন এবং ছাত্রছাত্রীদের এমন মানসিক পরিণতি এসেছে তারা সেই বিমূর্ত ধ্যান ধারণা তারা গ্রহণ করতে পারছে কিন্তু বাচ্চা একটা স্কুলের বাচ্চার কাছে বিমূর্ত ধারণা দেয়া হলে সে বুঝতে পারবে না তাকে সেই ধারণাকে মূর্ত আকারে তুলে ধরতে হবে সেটা সবার দ্বারা সম্ভব নয় এই জন্য প্রাইমারি শিক্ষক যারা তাদের খুব সম্মানের চোখে সমাজ দেখে এই অবস্থায় আঠেরোশো বিরানব্বই সালে মাত্র পঁচিশ বছর বয়স নিবেদিতার তিনি স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন শিক্ষয়িত্রী হিসাবে কাজ করছেন এই তার পাঁচ বছর পর অর্থাৎ স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন তার পাঁচ বছর পর বা তিন বছর পর বলতে পারি স্কুল প্রতিষ্ঠা তিন বছর পর আঠেরোশো পঁচানব্বই সালে তখন তার বয়স আঠাশ বছর স্বামীজির সঙ্গে দেখা হলো এইসব ঘটনা সকলের জানা আমরা একবার এই ক্রোনোলজিটা পরপর দেখে নিলে তার দর্শনকে বুঝতে আমাদের সুবিধে হবে আঠেরোশো আটানব্বই সালে স্বামীজি তাকে আহ্বান জানিয়েছিলেন এই প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব যে তোমার আসল কাজ পড়ে রয়েছে ভারতবর্ষে তুমি ভারতবর্ষে চলে এসো তা স্বামীজির আহ্বানের সাড়া দিয়ে তিনি আঠেরোশো সালে অর্থাৎ তার বয়স যখন একত্রিশ বছর ইংল্যান্ড ছেড়ে তিনি ভারতবর্ষে আসছেন তারপর স্বামীজির কাছে তার ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষা দুবার প্লেগের সময় কলকাতায় প্লেগ রুগীদের সেবা করেছেন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নিয়ে বোসপাড়া লেনে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি ওই আটানব্বই সালেই বোসপাড়া লেনে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করছেন এই জন্যই স্বামীজি ওকে এখানে ভারতবর্ষে এনেছেন যে নারী শিক্ষার প্রচার করো প্রসার করো উনিশশো দুই সালে স্বামীজির শরীর চলে গেল এরপর উনিশশো তিন সালে নানা কারণে মূলত তিনি রাজনীতির প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়েছিলেন এবং আপনারা জানেন স্বামীজি আমাদের জন্য নিয়ম করে গেছেন যে রাজনীতির সঙ্গে কোনো সংস্রব থাকবে না ওই জন্যে নিবেদিতার সঙ্গেও আমাদের রামকৃষ্ণ সংঘের যে অফিসিয়াল সম্পর্ক সেটি ছিন্ন হলো কিন্তু হৃদয়ের যে সম্পর্ক সেটি কখনো ছিন্ন হয়নি সেটি অটুট ছিল শেষ পর্যন্ত এবং এই উনিশশো তিনের পরেও দেখা যাচ্ছে যে স্বামীজির যে জীবনব্রত সেই জীবনব্রতকেই বাস্তবে রূপদান করবার জন্য তিনি জীবনপাত করছেন এই নয় যে রাজনৈতিক কারণে তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করলেন অফিসিয়াল সম্পর্ক ছিন্ন করলেন তার স্বামীজি তাকে যে কর্মের ভার অর্পণ করেছিলেন সেই কর্মে তিনি অবহেলা করতে শুরু করলেন এরকমটা একেবারেই ভাবা উচিত হবে না তিনি যা করছিলেন তাই করে গেলেন কি করছিলেন সেগুলো আমরা দেখব অসাধারণ সব বই লিখে গেছেন তিনি যদি আর কিছু না হয়ে কেবলমাত্র সাহিত্যিক হিসাবে জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে চাইতেন তাতেও তিনি সফল হতেন অসাধারণ সব বই লিখে গেছেন অসাধারণ ইংরেজি সব আমি দু চারটে বইয়ের নাম করছি দি ওয়েব অফ ইন্ডিয়ান লাইফ ক্রেডিল টেলস অফ হিন্দুইজম দি মাস্টার এজ আই সহিম মাস্টার এজ আই সহিম হচ্ছে স্বামীজির সঙ্গে তার যে সম্পর্ক স্বামীজির সম্পর্কে কথা স্বামীজির যে তিনি সঙ্গ করেছিলেন সেই সঙ্গ করেছিলেন তার স্মৃতি কথা দার্শনিক স্মৃতি কথা শুধুমাত্র স্মৃতি কথা নয় তার দার্শনিক স্মৃতি কথা নোটস অব সাম ওয়ান্ডারিং সুইথ স্বামী বিবেকানন্দ স্বামীজির সঙ্গে যে ঘুরে বেরিয়েছিলেন তার সম্পর্কে কিছু স্মৃতি কথা শিব অ্যান্ড বুদ্ধ শিব এবং বুদ্ধ অত্যন্ত পাতলা একটা বই তার বাংলাও করা হয়েছে উদ্বোধন থেকে বেরোয় আপনারা যারা পড়েননি পড়তে পারেন শিব শিব কি তার স্বরূপ কি বুদ্ধ কে তার স্বরূপ কি অতি সহজে তিনি সেইগুলি যেন বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন শিব তত্ত্ব এবং বুদ্ধের তত্ত্ব এই বর্ণনা করেছেন শিব ও বুদ্ধ এবং অ্যাগ্রেসিভ হিন্দুইজম এবং হিন্স অন ন্যাশনাল এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া আমাদের বলা হয় যে একজন দার্শনিককে যদি প্রকৃত অর্থে দার্শনিক হতে হয় তাহলে তার দর্শনের মধ্যে তিনটি ক্ষেত্রে মৌলিক অবদানের স্বাক্ষর রাখতে হবে এই তিনটি ক্ষেত্র কি একটা হচ্ছে এপিস্টেমোলজি একটা হচ্ছে অন্টোলজি বা মেটাফিজিক্স 
এবং আরেকটা হচ্ছে অ্যাক্সিওলজি এপিস্টেমোলজি মানে হচ্ছে জ্ঞান তত্ত্ব হোয়াট আর দি সোর্সেস অব নলেজ যেমন আমরা যদি বলি যে এটা কি না এটা মাইক্রোফোন জানলেন কি করে না দেখে জানলাম প্রত্যক্ষ সুতরাং বিজ্ঞান জ্ঞান বিজ্ঞানের যে শাখায় জ্ঞানের উৎস সম্পর্কে আলোচনা করা হয় সেটাকে এপিস্টেমোলজি বলে অন্টোলজি বা মেটাফিজিক্স হচ্ছে অধিবিদ্যা অন্টোলজি কীরকম না যদি বলা হয় এটা কি না এটা একটা পোডিয়াম পোডিয়ামটা কি দিয়ে তৈরি কাঠ দিয়ে কাঠটা এলো কোথা থেকে গাছ থেকে গাছটা এলো কোথা থেকে একটা বীজ থেকে বীজটা এলো কোথা থেকে ফল থেকে ফলটা এলো কোথা থেকে না ফুল থেকে ফুলটা এলো কোথা থেকে এইভাবে সত্তার স্বরূপের উৎস সন্ধান জ্ঞান বিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয় সেটাকে বলা হয় অন্টোলজি বা মেটাফিজিক্স এবং হচ্ছে অ্যাক্সিওলজি অ্যাক্সিওলজি মানে হচ্ছে সে সমাজটাকে ধরে রেখেছে কি মানে সায়েন্স অব ভ্যালিউস এটা হচ্ছে অ্যাক্সিওলজি মূল্যবোধের যে বিজ্ঞান সেটা হচ্ছে অ্যাক্সিওলজি যেমন আমরা রাজ্যকে পাই যে যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার এইগুলোকে আমাদের ভদ্র জীবন যাপন করতে হলে মেনে চলতে হবে এগুলো সব হচ্ছে মূল্যবোধের বিজ্ঞান সম্পর্কিত এটা হচ্ছে অ্যাক্সিওলজি এবার একজন দার্শনিককে দার্শনিক পদবাচ্য হয়ে উঠতে হলে এপিস্টেমোলজি অন্টোলজি এবং অ্যাক্সিওলজি এই তিনটি শাখায় মৌলিক কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে হবে তবে তিনি দার্শনিক হিসাবে বিবে বিবে তাকে বিবেচনা করা হবে বিবেচিত হবেন সিস্টেম নিবেদিতা কিন্তু সেই অর্থে প্রকৃত অর্থে দার্শনিক আমরা আজকে আর তার সেই দিকটিকে নিয়ে আলোচনা করব না জাস্ট উল্লেখ করে যাচ্ছি এপিস্টেমোলজির ক্ষেত্রে অন্টোলজির ক্ষেত্রে এবং অ্যাক্সিওলজির ক্ষেত্রে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ছায়াতে দাঁড়িয়েও তার নিজ মৌলিক কৃতিত্বের অবদান রেখে গেছেন সেই জন্যে তাকে দার্শনিক হিসাবে স্বীকার করে নিতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই দার্শনিকদের ভারতবর্ষের দার্শনিকদের ওপর তার প্রভাব আছে ভারতবর্ষের সাহিত্যিকদের ওপর তার প্রভাব আছে ভারতবর্ষের শিল্প শিল্পী যারা ছিলেন অবন ঠাকুর গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর নন্দলাল বোস এদের ওপর তার প্রভাব আছে বিজ্ঞানীদের ওপর প্রভাব আছে জগদীশ বোসের ওপর মানে এই সব বই বের হয়ে বেরিয়ে গেছে এখন এইগুলো আর আমাদের কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে জগদীশ বোস যে শেষ পর্যন্ত যা হতে পেরেছিলেন তার পেছনে সিংহভাগ কৃতিত্ব কিন্তু এই সিস্টার নিবেদিতার এখন কথা হচ্ছে যে সিস্টার নিবেদিতা যখন ইংল্যান্ডে ছিলেন সেই সময় ইংল্যান্ডে তিনি তো শিক্ষা নিয়ে ক্রমাগত পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন সাতেরো আঠেরো বছর বয়স কি করে বাচ্চা ছেলেকে আরও সহজে শেখানো যায় সেই সময় ইংল্যান্ডে দুজন শিক্ষা দার্শনিকের দর্শন খুব প্রভাব বিস্তার করেছে খুব চলছিল তারা কে তাদের নাম আপনারা অনেকেই জানেন যারা বিশেষ করে শিক্ষণ শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারা তো তাদের নাম জানেনি একজন হচ্ছেন ফ্রয়েবেল আর একজন হচ্ছেন পেচ্ছালি এই দুজনের দর্শন নিবেদিতার ওপর খুব প্রভাব বিস্তার করেছিল ফ্রয়েবেল কি বলছেন ফ্রয়েবেল বলছেন যে সেন্স ট্রেনিং ফ্রম চাইল্ডহুড ছোটবেলা থেকে শিশুকে সেন্স ট্রেনিং তার ইন্দ্রিয়গুলো কি কি করে সুচারুরূপে চালনা করা যায় এই জগতে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এইগুলিকে রিসিভ করবার জন্য যদি সেন্সগুলো উপযুক্ত প্রশিকভাবে প্রশিক্ষিত না হয় তাহলে এই রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দকে সে গ্রহণ করতে পারবে না সেন্স ট্রেনিং খুব দরকার একদম ছোটবেলা থেকে সেন্স ট্রেনিং খুব দরকার এ মানে আমার মনে পড়ে আমার তখন সরিষাতে ছিলাম আমি আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সরিষা আশ্রমে কয়েক বছর থাকার সন্ধেবেলায় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে ছেলেরা লাইন করে ওই সন্ধ্যারতিতে আসছে আর আমাদের ওখানে প্রচুর জায়গা তো একদিকে হয়তো গন্ধরাজের ঝাড় হয়ে রয়েছে গন্ধরাজের গন্ধ ভেসে আসছে তার মধ্যে হয়তো রজনীগন্ধার কিছু স্টিক উঠেছে রজনীগন্ধার গন্ধ ভেসে আসছে একটা জায়গায় হয়তো দুম করে মাধবীলতার বা ওপরে মাধবীলতার ঝাড় মাধবীলতার খুব মিষ্টি গন্ধ একদম মৌমাছি ভনভন করছে সেই গন্ধ ভেসে আসছে আমার এখনও মনে পড়ে কখনো কখনো কোনো কোনো ছাত্রকে জিজ্ঞেস করতাম বাচ্চাদের আচ্ছা বলতো এই গন্ধটা কিসের গন্ধ ওই গন্ধটা কিসের গন্ধ 
কেউ কেউ হয়তো আগ্রহ দেখাতো কেউ কেউ হয়তো সঠিক উত্তরটাও দিত আমার রাগ লাগতো কেউ কেউ বলতো একদম পরিষ্কার জানি না মানে এমনভাবে জানি নাটা বলতো এই যে না জানাটা যেন খুব গর্বের বিষয় তা এইটা কিন্তু তোর ভালো নয় এইটা ইন্টিগ্রাল এডুকেশান নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব ইন্টিগ্রাল এডুকেশান মানে হচ্ছে সমন্বয়ী শিক্ষা সেখানে কোনো কিছু বাদ যাবে না এখানে এই ফ্রয়েবেল সেখানে বলছেন যে সেন্স ট্রেনিং দরকার শিশুর শিক্ষার প্রথম শর্ত হচ্ছে তার ইন্দ্রিয়গুলোকে ঠিক ঠিকভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে কি না সে একটা ঘনকের সঙ্গে একটা গোলাকার বৃত্তের বা বলকে পার্থক্য করতে পারে কি না একটা ট্র্যাপিজিয়ামকে দেখলে চিনতে পারে কি না একটা বর্গক্ষেত্রের সঙ্গে একটা আয়তক্ষেত্রের পার্থক্য করতে পারে কি না একটা কঠিন পদার্থের সঙ্গে একটা তরল পদার্থের পার্থক্য করতে পারে কি না সীসাকে চিনতে পারে কি না সুতরাং এইগুলো উপযুক্ত সেন্স ট্রেনিং না হলে হবে না এই দর্শন কিন্তু নিবেদিতাকে খুব আকর্ষণ করেছিল ফ্রয়েবেলের এই দর্শন আরেকজনের আরেকটি ফ্রয়েবেল আরেকটা বলছিলেন যে প্লে ওয়ে মেথড এখন ওটাকেই আমরা বলি জয়ফুল লার্নিং লার্নিং উইথ জয় এসব বলি ফ্রয়েবেল বলতেন প্লে ওয়ে মেথড খেলতে খেলতে অঙ্ক শিখে যাবে খেলতে খেলতে ভাষা শিখে যা শিখে যাবে একজনকে যদি খুব কঠিনভাবে এই এসো বলো মুখস্থ করো এরম করে বলি সে অন্তর থেকে ওই শিক্ষাকে গ্রহণ করবে না ভয়ে হয় তো একটা দুটো এ করতে পারে অন্তর থেকে গ্রহণ করবে না কিন্তু তাকে যদি খেলার মধ্যে ওইটাকে উপস্থাপন করা হয় খুব সহজে সে গ্রহণ করতে পারবে এই ফ্রাইবেলের এই দর্শন নিবেদিতাকে খুব প্রভাবিত করল আরেকজনের দর্শন নিবেদিতাকে খুব প্রভাবিত করেছিল আগেই বলেছি তিনি হচ্ছেন পেচালচি পেচালচি বলছেন যে আমাদের যে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের ভারতবর্ষেও দীর্ঘদিন ধরে সেই শিক্ষা ব্যবস্থা চলেছে সেটা হচ্ছে টিচার সেন্ট্রিক মাস্টারমশাই ক্লাসের মধ্যে জ্ঞান বৃদ্ধ ক্লাসের মধ্যে ঢুকছেন মাথায় যেন জ্ঞানের কলসি মাথায় নিয়ে আর ছাত্ররা সব বসে আছে শূন্য কুম্ভ তারা এক একটা হাঁড়ির মতো সেখানে কোনো জল নেই মাস্টারমশাই জ্ঞানের সমুদ্র একবারে নিয়ে এসছেন তিনি একমক একমক করে সব কলসিতে জল ঢেলে দেবেন ছাত্ররা ধীরে ধীরে শিক্ষিত হয়ে উঠবে তার মানে ফ্লোটা হচ্ছে শিক্ষক থেকে ছাত্রের দিকে যতটা দেবেন শিক ছাত্ররা ততটা সমৃদ্ধ হবে মানে সবটাই নির্ভর করছে টিচারের টিচার মনে করেন যদি আমি ওদের জ্ঞান দেব তাহলে দেবে এরা শিক্ষিত হবে যদি মনে করেন না জ্ঞান দেবো না শিক্ষিত হবে না পেচাল হচ্ছে বললেন যে না এটা হবে চাইল্ড সেন্ট্রিক শিক্ষা হবে চাইল্ড সেন্ট্রিক আমার প্রথম থেকে আমি এটা ধরে নিতে পারি না যে ছাত্ররা কিছু জানে না ছাত্ররা জানে শুধু তারা জানে না যে তারা জানে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যে যেন তারা জানতে পারে তারা জানে আমি উত্তর শিক্ষক উত্তর বলে দেবেন না শিক্ষক তাদের উদ্বুদ্ধ করবেন যাতে উত্তরটা তারা নিজেরাই আবিষ্কার করে খুঁজে নিতে সক্ষম হয় সুতরাং জ্ঞানের সৌধ দি এডিফিস অব নলেজ উইল বি কনস্ট্রাকটেড ইনসাইড দি ক্লাসরুম বাই ওয়ে অব ইন্টারাকশান বিটুইন দি টিচার্স অ্যান্ড দি টট গ্যাস ক্লাসরুমের মধ্যে ছাত্র এবং শিক্ষকের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জ্ঞানের সৌধ নির্মিত হবে এই পেচালচি বললেন এবং এইটিও খুব প্রভাব বিস্তার করলো নিবেদিতার উপর আমার নিবেদিতার মননের জগৎটা কিভাবে নির্মিত হলো সেটা একটু বোঝবার চেষ্টা করছি আরেকজন নিবেদিতাকে খুব প্রভাবিত করেছিলেন তিনি হচ্ছেন অ্যাভেঞ্জার কুক তিনি বললেন যে শিক্ষার মধ্যে অতি অবশ্যই পারফর্মিং আর্ট ভিজুয়াল আর্ট এইগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে পারফর্মিং আর্ট মানে হচ্ছে গান বাজনা নাচ এইসব আর ভিজুয়াল আর্ট মানে অঙ্কন রেখাচিত্র স্থাপত্য ভাস্কর্য এইগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে একটা বই যদি এখন দেখবেন এইগুলো কিন্তু সব আমরা শিক্ষা দর্শনের মধ্যে গ্রহণ করে নিয়েছি আজ থেকে চল্লিশ বছর আগেকার একটা ভূগোল বই আর এখনকার একটা ভূগোল বই আপনাদের বাড়িতে যে বাচ্চা ছেলেরা আছে যদি একটু পাশাপাশি দেখে মিলিয়ে দেখেন আকাশ পাতাল পার্থক্য হয়ে গেছে টেক্সট বুকের ক্ষেত্রে তখনকার বইগুলো মানে এখন দেখলে আর ছুঁতে ইচ্ছে করবে না কালো কালো সব ছবি হয়তো পাঁচ পাতা দশ পাতা পরে পরে একটা কোনো ছবি আর প্রিন্টিংও তো ভালো নয় 
এখন একটা বই এই যে এখনকার যে টেক্সট বুকগুলো দেখলেই পড়তে ইচ্ছে করে এত সুন্দর মানে তার প্রিন্টিংই এত ভালো এত সুন্দর সাজানো রেলেভেন্ট ছবি ডায়াগ্রাম নানাভাবে একদম যেন বিমূর্ত বস্তুকে মূর্ত করে তোলা হচ্ছে প্রিন্টিংয়ের মধ্য দিয়ে এই হচ্ছে ভিজুয়াল আর্ট সেই অ্যাভেঞ্জার কুক এই ভিজুয়াল আর্ট এবং পারফর্মিং আর্ট ইন এডুকেশান এই সম্পর্কে তার বক্তব্য ছিল নিবেদিতার ওপর এই তিনজন প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করলেন এই প্রেক্ষাপট এই ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে নিবেদিতা যখন ভারতবর্ষে এলেন কারণ স্বামীজি ওকে বলেছিলেন যে তুমি ভারতবর্ষে এসো সেটা নিয়ে আমরা আর একটু অন্যভাবে আলোচনা করব যে এখানে নারী শিক্ষা অত্যন্ত অবহেলিত আর নারীরা যদি শিক্ষিত হয়ে যথার্থভাবে শিক্ষিত না হয়ে ওঠে এ জাতি চট করে উঠতে পারবে না সেই জন্য তোমার প্রধান কাজই হবে অবহেলিত নারীদের যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা তা নিবেদিতে যখন ভারতবর্ষে আসছেন তিনি ইতিমধ্যেই খুব অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছেন তার বয়স এমন কিছু বেশি নয় কিন্তু খুব অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছেন অনেক এক্সপেরিমেন্ট শিক্ষা দর্শন শিক্ষা তত্ত্ব নিয়ে অনেক এক্সপেরিমেন্ট তিনি করেছেন এই অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়ে তিনি ভারতবর্ষে আসছেন আর ভারতবর্ষে তখন চারটে প্রক্রিয়া চলছে একটা প্রক্রিয়া হচ্ছে আমাদের পুরানো একটা দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল আপনারা জানেন পাঠশালার যে শিক্ষা ব্যবস্থা সে পাঠশালার শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে কিন্তু আবার কোথাও কোথাও তার অবক্ষয় দেখতে পাওয়া গেছে এটা হচ্ছে একটা ধারা চারটে ধারা তখন চলছে আর একটা ধারা হচ্ছে খ্রিস্টান মিশনারিরা মানুষকে শিক্ষিত করবার চেষ্টা করছে কিন্তু খ্রিস্টান মিশনারিরা যে মানুষকে শিক্ষিত করছে তাদের লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটা জাতি তৈরি করা যাদের রংটা বাদামি বা কালো যেমন আছে তেমনটি থাকে তো থাক কিন্তু তাদের মননের জগৎটা যেন পুরোপুরি ব্রিটিশ হয়ে ওঠে বিদেশি আদব কায়দা তারা রপ্ত করে এই সুতরাং শিক্ষারও লক্ষ্য হচ্ছে এই যে এই কালো চামড়ার কিছু ব্রিটিশ তৈরি করা ব্রিটিশ মনস্ক মানুষ তৈরি করা এই খ্রিস্টান মিশনারিদের এইটি নিবেদিতা প্রথম ইউরোপিয়ান নন প্রথম পাশ্চাত্য থেকে আগত মানুষ নন যিনি আমাদের শিক্ষার জন্য চেষ্টা করছেন তার আগে ওই মেরিকা পেইন্টার যার বাড়িতে আমাদের রামমোহন রায় ব্রেসলেতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন তিনিও ভারতবর্ষে এসছিলেন আরও অনেকে এসছিলেন যাদের কথা রবীন্দ্রনাথ কোথাও কোথাও বলেছেন আর হচ্ছে আমাদের এখানে একটা মুভমেন্ট চলছে বিশেষ করে বাংলায় ব্রাহ্ম ধর্ম আন্দোলন চলছে ব্রাহ্মরাও শিক্ষা প্রসারের জন্য চেষ্টা করছেন তাদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলো কিছু কিছু এখনও রয়েছে তাদের প্রতিষ্ঠিত কলকাতায় অন্তত ব্রাহ্মদের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত সাতখানা কলেজ রয়েছে সিটি কলেজ রামমোহন কলেজ এইগুলো সব হচ্ছে ব্রাহ্ম কলেজ তা সুতরাং তারাও শিক্ষা বিস্তারের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন কিন্তু ব্রাহ্মরা যে শিক্ষা প্রচারের শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করছেন মূলত সেটা হচ্ছে ওই খ্রিস্টান মিশনারিদের থেকে আলাদা কিছু নয় সেই বাইবেল পড়তে হবে বাইবেলের শিক্ষা যিশু এক চিমটি হয়তো উপনিষদ তার মধ্যে আছে একটু উপনিষদ উচ্চারণ করা হলো এই ব্রাহ্মদের এও খুব বিরাট একটা তা এবং তাদের লক্ষ্য হচ্ছে এই চোস ইংরেজি বলতে পারবে এরকম ছাত্রছাত্রী তৈরি করা যাতে তারা ভালো চাকরি বাকরি পায় একটু রুচি সম্পন্ন হবে উদার মনস্ক একটু হবে ধর্মের ব্যাপারে এই আর একটা খুব রক্ষণশীল ভারতীয় ধারার একটা শিক্ষা ব্যবস্থা তখন চলছে তার ধারা চলছে গঙ্গা মাতা তপস্বিনী তার কথা আপনারা পুরনো কাগজপত্রে পাবেন তার প্রতিষ্ঠিত স্কুলও এখনও আছে আদি মহাকালী পাঠশালা আদি মহাকালী পাঠশালা কলকাতাতেই প্রতিষ্ঠিত কিন্তু সেই তিনি ওই গঙ্গা মাতা তপস্বিনী তিনি এত স্বামীজি ওখানে গেছেন ওর ওই আদি মহাকালী পাঠশালায় স্বামীজি গেছেন ওই স্বামী শীর্ষ সংবাদে আছে সেখানে উনি এমন শিক্ষা দেবার চেষ্টা করছেন যে বড্ড বেশি যেন প্রাচীনপন্থী এরকম মানে একটা ছবি আমি দেখেছিলাম গঙ্গা মাতা তপস্বিনীর পাঠশালায় পাঁচশো ছাত্রী পড়ছে পাঁচশো ছাত্রীকেই একটু অল্প করে মাটি দিয়ে দেয়া হয়েছে তারা হাতে করে ওই মৃত্তিকা দিয়ে শিবলিঙ্গ তৈরি করেছে এবং সেই ওই শিক্ষা শুরুর আগে 
মৃত্তিকা দিয়ে শিবলিঙ্গ করে ওই পাঁচশো ছাত্রী পাঁচশো শিবলিঙ্গের ওপর পুজো করছে পুজো করে তারপর শিক্ষা তারা শুরু করবে এই রকম খুব অতিরক্ষণশীল এই রকম সময়ে স্বামীজি নিবেদিতাকে ভারতবর্ষে নিয়ে এলেন এমন একটা শিক্ষার প্রচলন করবার জন্য যেটা অত্যন্ত যুগোপযোগী হবে তার মধ্যে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মিলন থাকবে তার মধ্যে চার যোগের সমন্বয় থাকবে তার মধ্যে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী থাকবে যথার্থ যুগোপযোগী হবে যে শিক্ষা যে শিক্ষার একদম মূর্তিমান প্রকাশ ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্যে স্বামীজি নিবেদিতাকে ভারতবর্ষে নিয়ে এলেন এখন নিবেদিতা যে শিক্ষা দেবেন বলে ভারতবর্ষে এলেন সেই শিক্ষার লক্ষ্যটা কি হবে কারণ শিক্ষার লক্ষ্যটাকে আগে স্থির করতে হবে সেই অনুযায়ী কারিকুলাম হবে সেই অনুযায়ী শিক্ষার মেথড তৈরি হবে শিক্ষার লক্ষ্য মনে করুন আমার শিক্ষার লক্ষ্য যদি হয় যে আমার ছেলেকে আমি ইউরোপে পাঠাবো বিদেশে পাঠাবো আমি কখনোই তাকে একটা আমার বাড়ির পাশে যে দেড়শো বছরের পুরনো বাংলা মিডিয়াম স্কুল এখন তার আর্ধেকটা হয়তো ভেঙে পড়েছে আর্ধেক টিচার নেই সেখানে আমি পাঠাবো না শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করে তারপরে তার কারিকুলাম তার মেথডোলজি কি পড়াবো কিভাবে পড়াবো সমস্ত স্থিরীকৃত হবে সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য কি হবে স্বামীজি একদম নিবেদিতার কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তুমি যে শিক্ষা প্রচার এবং প্রসার করবার জন্যে তোমাকে ভারতবর্ষে এনেছি সে শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা এবং এই আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে দেশপ্রেম বিবর্জিত নয় এই আধ্যাত্মিকতার মধ্যে এই আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে দেশপ্রেম নিষ্ণাত আধ্যাত্মিকতা এবং এই দেশপ্রেম কেবলমাত্র প্যাট্রিয়টিজম নয় যে স্বাধীনতা আন্দোলন যারা করেছিলেন মিছিল করছেন অস্ত্র ধারণ করছেন সেই প্যাট্রিয়টিজম নয় তার থেকেও বড় কিছু তার থেকেও বড় কিছুটা কি না ভারতবর্ষই হচ্ছে আমার ইষ্ট ভারতবর্ষই হচ্ছে আমার উপাস্য ভারতবর্ষই হচ্ছেন ভগবান ভারতবর্ষ হচ্ছে আমার উপাস্য যিনি চোখ বুঝলে যাকে দেখি আমি হৃদয়ের মধ্যে চোখ খুললে তাকেই ভারতবর্ষ রূপে দেখি এই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে এই আধ্যাত্মিকতা অর্জন এটিকে সামনে রেখে এবার শিক্ষার কারিকুলাম মেথড ইত্যাদি স্থিরীকৃত হবে আর একটা হচ্ছে যে নিবেদিতা এ করলেন যে আমি যে শিক্ষা চালু করব সেটা হবে সমন্বয়ী শিক্ষা কিছু সেখান থেকে বাদ যাবে না প্রাচ্যের বাণী তার মধ্যে থাকবে প্রতীচ্যের বাণী তার মধ্যে থাকবে জ্ঞানযোগ কর্মযোগ ভক্তিযোগ রাজযোগ সব তার মধ্যে উন্নীত হবে বিভিন্ন ধর্মের বাণী বিভিন্ন ধর্মের মূল সত্য তার মধ্যে উন্নীত হবে এটা একটা ইন্টিগ্রাল এডুকেশান সমন্বয়ী শিক্ষা হবে এবং আরেকটা হচ্ছে এই শিক্ষার লক্ষ্য হবে এইটা আগেই আমরা বলেছি যে এইটা খুব সহজ বিষয় কিন্তু না এই ভারত আত্মার ভারত সংস্কৃতিতে নিবেদিতার অবদান কারণ শিক্ষা প্রতি প্রচারের জন্যই নিবেদিতা এসছেন সেই শিক্ষার প্রকৃতিকে বুঝতে গেলে আমাদের এইগুলো বুঝতে হবে যে এই যে শিক্ষার কথা নিবেদিতা বলছেন এই শিক্ষা চারটি স্তরের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাবে প্রথম স্তরে মানে এই শিক্ষা যদি ঠিক ঠিক শিক্ষা হয় প্রথম স্তরে শিশু অনুভব করবে যে আমি একটা ব্যক্তি যার স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার অধিকার আছে যার সুখ দুঃখের অনুভূতি রয়েছে দ্বিতীয় স্তরে সেই শিশু অনুভব করবে যে আমার একটি জাতি রয়েছে আমি ভারতীয় আমি পাকিস্তানি আমি বাংলার সদস্য সুতরাং বাঙালি আমি মারাঠি আমার একটা জাতিসত্তা আছে সেই জাতিসত্তাটাকে সে দ্বিতীয় স্তরে আবিষ্কার করবে তৃতীয় স্তরে সে আবিষ্কার করবে শিক্ষা যদি ঠিক ঠিক পথে চলে যে আমার একটা ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট পকেটের মধ্যে রয়েছে যদিও আমার জন্ম বাংলায় কিন্তু তবুও বিশ্ব নাগরিক হতে আমার কোনো বাধা নেই আমি যে কোনো মুহূর্তের সঙ্গ মুহূর্তে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের মানুষের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করতে পারি সেও মানুষ আমিও মানুষ এইভাবে আমি একাত্মতা বোধ করতে পারি ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট আমার কাছে আছে আর এই শিক্ষাও যদি আরও অগ্রসর হয় আমি গিয়ে অনুভব করব যে আই এম ওয়ান উইথ ইনফিনিটি আমি অনন্তের সঙ্গে এক সুতরাং এই চারটে স্তরের মধ্যে দিয়ে 
আমার চেতনার বিবর্তনই হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য যে শিক্ষা এটা আমাকে এটাকে সমর্থ করে তুলতে পারবে সেটি যথার্থ শিক্ষা পদ বাচ্চ প্রথম স্তরে অনুভব করবে আমি ব্যক্তি দ্বিতীয় স্তরে অনুভব করবে যে আমার আমার জাতিসত্তা রয়েছে সুনির্দিষ্ট জাতিসত্তা রয়েছে তৃতীয় স্তরে অনুভব করবে যে আমি এক আন্তর্জাতিক নাগরিক চতুর্থ স্তরে অনুভব করবে আমি অনন্তের সন্তান আমি অনন্তের সঙ্গে এক এখন এই শিক্ষার আরেকটা কথা স্বামীজি ওই দেখবেন আপনারা স্বামী শিষ্য সংবাদে একটা চ্যাপ্টার নিবেদিতা শুধু এইটার উপর দিয়ে দিয়েছেন বলছেন যে একবার তখন আমরা আলমোড়ার দিকে ঘুরতে গিয়েছিলাম আলমোড়া কাশ্মীর এই সময় স্বামীজি একবার হঠাৎ করে একটা প্রসঙ্গ তুললেন বললেন যে দেখো তুমি তো শিক্ষা নিয়ে এত কাজকর্ম করছো আমার মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানো শিক্ষা নিয়ে যদি আমাকে নতুন করে এক্সপেরিমেন্ট করতে হতো আমি চেষ্টা করতাম আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কি করে পঞ্চমহাযজ্ঞের ধারণাকে ঢুকিয়ে দেয়া যায় আমি সেই চেষ্টা করতাম তুমিও চেষ্টা করবে যে এই বিষয়ে কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যায় কি না এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে পঞ্চমহাযজ্ঞটা কি আর এটা হচ্ছে আমাদের স্মৃতির যুগে যখন মনুসংহিতার শাসন ছিল বৈশিষ্ঠের বৈশিষ্ট স্মৃতির শাসন ছিল যাজ্ঞবল্ক সংহিতার শাসন ছিল তখন মনে করা হতো যে প্রতিদিন আমাদের গার্হস্থ্য জীবন যাপন করতে গেলে অজান্তেই আমি হিংসার আশ্রয় নিয়ে ফেলছি শিল নোড়া বাড়ছি মশলা বাড়ছি পোকামাকড় মারা যাচ্ছে ঝাড়ু দিচ্ছি কোনো না কোনোভাবে পোকামাকড় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উনুন জ্বালছি উনুনের মধ্যে হয়তো মাকড় সব আশা করেছে কত কীট পতঙ্গ পিবড়ে হয়তো রয়েছে সে আগুনে তারা মারা যাচ্ছে সবজি কাটছি মারা যাচ্ছে উদু ফলে আমরা শস্য পেশাই করছি কোনো না কোনোভাবে কোনো না কোনো কীটপতঙ্গ মারা যাচ্ছে প্রতিনিয়ত গার্হস্থ্য জীবন যাপন করতে গিয়ে আমি অজান্তেই হিংসার আশ্রয় নিয়ে ফেলছি এই অজান্তেই যে হিংসার আশ্রয় নিয়ে ফেলছি এর জন্য আমার পাপ হচ্ছে এই যে পাঁচটি ক্ষেত্রে পাপ হচ্ছে এটাকে বলা হতো পঞ্চ সোনা এখন স্মৃতিকাররা বললেন এই যে পাঁচটি ক্ষেত্রে আমার অজান্তেই পাপ অর্জন করছি এই পাপের স্খালনেরও উপায় আছে সেই পাঁচটা পাপের স্খালনের উপায় হচ্ছে পঞ্চমহাযজ্ঞ কি না ঋষিযজ্ঞ দেবযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ নৃযজ্ঞ এবং ভূতযজ্ঞ প্রত্যেক দিন গৃহস্থকে এই পাঁচটি পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হবে প্রতিদিন যদি একজন গৃহস্থ যদি এই পাঁচটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তাহলে অজান্তে তিনি যে পাপ করছেন সে পাপের স্খালন হয়ে যাবে এই যজ্ঞগুলি কি প্রথমেই আমরা বলেছি ঋষি যজ্ঞ ঋষি যজ্ঞ আগেকার দিনে মনে করা হতো যে বেদ পাঠ করা শাস্ত্র চর্চা করা এখনও তাই বেদ পাঠ করা শাস্ত্র চর্চা করা কিন্তু স্বামীজি ইঙ্গিত দিলেন যে ঋষি যজ্ঞ মানে হচ্ছে যারা ঋষি বা ঋষি পদবাচ্য ঋষি তুল্য তাদের প্রত্যহ স্মরণ মনন করতে হবে আমরা যে ইষ্ট স্মরণ করি তাও কিন্তু ঋষি যজ্ঞের অন্তর্গত আমরা এই যে এক একজন মহাপুরুষের জন্মদিনে জন্মদিন উদযাপন করি আবির্ভাব তিথি উদযাপন করি আমার ঠাকুরের পার্শ্বদের আবির্ভাব তিথি উদযাপন করি অন্যান্য মহাপুরুষ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালন করি বিদ্যাসাগরের জন্মদিন পালন করি এ সব হচ্ছে ঋষি যজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু শিশুকে এটা শেখাতে হবে যে এটা তোমার জীবনের অঙ্গ এই ঋষিদের সময়ে টাইম টু টাইম স্মরণ মনন করাটা এ তোমার শিক্ষার অঙ্গ জীবনেরও অঙ্গ এইভাবে ঋষি যজ্ঞের ঋষি যজ্ঞ সম্পূর্ণতা লাভ করবে দেবযজ্ঞ প্রাচীনকালে মনে করা হতো যে দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে যদি আহুতি দেওয়া হয় তাহলে অগ্নিতে আহুতি দিলে অগ্নি সেই সেই দেবতার কাছে সেই আহুতি বহন করে নিয়ে যাবেন এটি হচ্ছে দেবযজ্ঞ এখনকার দিনের দেবযজ্ঞ কি হবে দেবতা হচ্ছেন যে আমাদের পঞ্চমহাভূতের উপাদান তারাও কিন্তু দেবতা এই অগ্নি বায়ু বরুণ এরাও সব দেবতা আমরা আমাদের প্রতিদিনকার জীবন চারণের মধ্য দিয়ে এদের দূষিত করে ফেলছি সুতরাং সেই দূষণ রোধে যদি আমি ব্যবস্থা করি তাহলে সেটি হবে দেবযজ্ঞের সামিল আমাদের মন্ত্র আছে ওই সংন মিত্র সংবরুণা ওখানে আছে নমস্তে বায়ো তমে বা প্রত্যক্ষম ব্রহ্মা আসি হে বায়ু তোমাকে আমি প্রণাম করি 
তুমি হচ্ছ প্রত্যক্ষ দেবতা তা আমাদের এখন শব্দ দূষণ বায়ু দূষণ এসব বলা হয় না মানে এমন বাজি ফাটানো বন্ধ করার জন্য এই যে সার্কুলার জারি করা হচ্ছে এ কিন্তু এক রকমের দেবযজ্ঞ এই মৃত্তিকা দূষণ হচ্ছে জল দূষণ হচ্ছে প্লাস্টিক পুড়িয়ে আমরা একদম দুর্গন্ধ ছড়িয়ে ফেলছি সমস্ত হচ্ছে ওই এইগুলোকে যদি বন্ধ করতে পারি সেটা দেব দেবযজ্ঞের সামিল হবে সুতরাং কি বিরাট কনসেপ্ট একটা দেবযজ্ঞ তারপরে হচ্ছে পিতৃযজ্ঞ আগেকার দিনে হতো বা এখনও হয় মহালয়ার দিনে আমরা তর্পণ করি পিণ্ডদান করি শ্রাদ্ধ এইসব পালন করি এই এখানে বলা হচ্ছে ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে যে আমি যদি আমার পিতা বা আমার ওই পুরো পিতা পিতামহ প্রপিতামহ বৃদ্ধ প্রপিতামহ তাদের ঠিক ঠিকভাবে স্মরণ মনন করি সেটি কিন্তু পিতৃযজ্ঞের সামিল হবে এর ফলে আমি আমার পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদ পাব ওই কার্তিক মাসে ছাদের ওপর আলো জ্বালা হয় ওই সব হচ্ছে পিতৃযজ্ঞের এ আর এখনকার দিনে এইগুলো এত গুরুত্বপূর্ণ কেন হয়ে পড়েছে পিতৃযজ্ঞের ব্যাপারটা কারণ আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদের চিনিই না যদি একটা শিশুকে ডেকে বলা হয় যে বলতো তো জ্যাঠার নাম কি চোদ্দ পুরুষের নাম বলা কি পাঁচ পুরুষের নাম বলা অনেক দূরের কথা সে জ্যাঠার নামও ঠিক ঠিক করে ভালো করে বলতে পারবে কি না খুব সন্দেহ সুতরাং এই যখন আমাদের এ আমাদের এসছিলেন ওই প্রফেসর সিদ্ধার্থ সেন বা আমিও কোথাও কোথাও দেখেছি বাইরের দেশে একেবারে কম্পালসারি হয়ে গেছে বলা হচ্ছে যে শিশুদের শেখানো হবে তোমার লোকাল যে তো তুমি তোমার বাবা জ্যাঠা বাড়িতে সিনিয়র যারা আছেন তাদের জিজ্ঞেস করবে তোমার বংশ পরিচয় সম্পর্কে যেটাকে ওই ফ্যামিলি ট্রি বলা হয় ফ্যামিলি ট্রি যাতে একটা তৈরি করতে পারো তুমি জিজ্ঞেস করবে তার রিলেটিভ কেউ যদি থাকে তাকে জিজ্ঞেস করবে তুমি তোমার বংশ পরিচয় সম্পর্কে সচেতন হবে এবং নিজের বংশ পরিচয় সম্পর্কে গর্ববোধ করবার চেষ্টা করবে এই হচ্ছে পিতৃযজ্ঞ তারপর হচ্ছে নৃযজ্ঞ নৃযজ্ঞ হচ্ছে আগেকার দিনে ছিল যে গৃহস্থের বাড়িতে অতিথি যদি যে কোনো সময়ে আসুন না কেন তার অভ্যর্থনা করা অতিথি সৎকার এটি ছিল নৃযজ্ঞ এখনকার দিনে তো আমাদের নৃযজ্ঞের হাজার ও রকমারি বিধি ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাই এই যে রিলিফ অ্যাক্টিভিটি এই যেখানে অন্ন নেই অন্নদান যেখানে বস্ত্র নেই বস্ত্রদান যেখানে গৃহ নেই গৃহদান যার চিকিৎসা দরকার সেখানে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান এই এই সমস্ত হচ্ছে নৃযজ্ঞের অন্তর্গত আর হচ্ছে ভূতযজ্ঞ তখনকার দিনে বলা হচ্ছে যে এই নিজের ফ্যামিলি মেম্বার্স এবং অন্যান্য মানুষ বেতি রেখে আর বাকি যা পড়ে থাকে তাদের সেবা পাখি পশু পাখি গাছপালা এদের প্রতি এখন এটার একটা খুব গাল ভরা নাম হয়েছে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট ভূতযজ্ঞ ছাড়া কিছু না সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট একবারেই ভূতযজ্ঞ পুরনো বাড়িতে যদি বয়স্ক কেউ থাকেন এখনও দেখতে পাবেন তেল মাখবার আগে ওই সর্ষের তেল তিনি কানে বা নাকে দেবেন তার আগে এক ফোঁটা তেল নিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ বিড় বিড় করে মাটিতে এরকম করে এক ফোঁটা দেবেন ওই তেলটি এসে পিঁপড়েতে খাবে টিকটিকিতে এসে ওই তেলটি খাবে তারপরে তিনি খাবার আগে থালা থেকে ওই অল্প অল্প ভাত তরকারি টরকারি নিয়ে ওই প্রাণায়াস ফাহা অপ্রাণায়াস ফাহা করে থালার পাশে রাখবেন ওগুলি হচ্ছে পিঁপড়েদের পাখিদের প্রাপ্য কে কারোর কারোর একদম হ্যাবিটই হয়ে যায় সকালবেলা উঠে পাখিকে ওই আগের দিনের বাসি রুটি খাওয়ানো মুড়ি খাওয়ানো এই হচ্ছে ভূতযজ্ঞ সেই এক প্রাণ এক ভগবত সত্তা ভূতে সুভূতে সুবিচিত্র ধীরা প্রত্যাসমাৎ লোকাদ অমৃতা ভবন্তি ভূতে ভূতে তিনি অবস্থান করছেন এই কনসেপ্ট থেকে ভূতযজ্ঞের অনুষ্ঠান স্বামীজি নিবেদিতাকে বলছেন যে আমার যদি আজকে মানে সুযোগ হয় তাহলে আমি পঞ্চযজ্ঞের কনসেপ্ট নিয়ে নতুন করে এক্সপেরিমেন্ট শুরু করব এবং নিবেদিতাও খুব উৎসাহ করে সেই সম্পর্কে স্বামী শিষ্য সংবাদ যদি দেখেন ওখানে প্রায় সাড়ে তিন চার পাঁচ পাঁচ পাতা ধরে এই পঞ্চমহাযজ্ঞের কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তবে সেটাকে আরও আধুনিক পথে টেনে নিয়ে যেতে হবে আধুনিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে 
তা এই স্বামী নিবেদিতার যে শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতবর্ষে প্রচলন করতে চাইলেন এর মধ্যে এই সমস্ত থাকবে আর হচ্ছে এটি হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিবেদিতা চাইছেন যে আমরা আমাদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে হবে আপনারা জানেন যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম তার প্রতি নিবেদিতার সহানুভূতি ছিল কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতা এইরকম কথাও মনে করতেন যে আমাদের আর্থিক স্বাধীনতা দরকার ভারতবর্ষের আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা দরকার আমাদের স্থূল স্বাধীনতা দরকার সবচেয়ে বড় যেটা দরকার সেটা হচ্ছে মননের জগতে স্বাধীন স্বাধীন হয়ে ওঠা স্বরাজ ইন আইডিয়াস তার অনেক নিবেদিতে যখন এইসব কথা বলছেন বা ভাবছেন তার অনেক পরে উনিশশো সালে আমরা দেখি একজন খুব প্রখ্যাত দার্শনিক এইসব কথাগুলো খুব বিধিবদ্ধভাবে বলছেন তার নাম হচ্ছে কেসি ভট্টাচার্য কেসি ভট্টাচার্য তার ছেলে ছিলেন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি তিনিও ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ফিলসফির প্রফেসর ছিলেন তার ছেলেও ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির এই সেদিন পর্যন্ত ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ফিলসফির প্রফেসর ছিলেন কালিদাস ভট্টাচার্য কেসি ভট্টাচার্য উনিশশো হুগলি গভর্নমেন্ট কলেজের প্রফেসর ছিলেন তা যখন সেখানে একটা বছর ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হলো নতুন ছাত্রদের কাছে ওই নবীনবরণ উৎসব হয় না বক্তৃতা দেওয়া হয় কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে দেওয়া হয় সেই উৎসবে নবীনবরণ উৎসবে কেসি ভট্টাচার্য একটা বক্তৃতা দিলেন এবং সেই বক্তৃতাটা এখন পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে গেছে সেই বক্তৃতার নামই হচ্ছে স্বরাজ ইন আইডিয়াস মননের জগতে স্বরাজ এখন সেই বক্তৃতা এই একটি বক্তৃতার ওপর ফিলসফির ক্ষেত্রে কত পিএইচডি যে হয়েছে এবং বিদেশের গবেষকরা এখনো গবেষণা করে চলেছেন এই একটি বক্তৃতার ওপর তার মানে কোনো লেখা জোখা নেই সেখানে কেসি ভট্টাচার্য বলছেন যে এমন একদিন হয়তো আসবে আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আমরা পাব রাজনৈতিক স্বাধীনতাও হয়তো পাব কিন্তু মননের জগতে স্বাধীনতা যদি আমাদের না থাকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সমস্ত ব্যর্থ হয়ে যাবে মননের জগতে স্বাধীনতাটা কীরকম তিনি একটা উদাহরণ দিচ্ছেন বলছেন ধরুন কাউকে ভূতে কারোর ওপর ভূতের আবেশ হয়েছে তাকে ভূতে ধরেছে যার ওপর ভূতের আবেশ হয় সে নিজে বুঝতে পারে না যে আমার ওপর অন্য কোনো অতীন্দ্রিয় সত্তার আবেশ ঘটেছে যার নিজের সাইকোলজিক্যাল কিছু সমস্যা থেকে সিজোফ্রেনিয়া রয়েছে কি বাইপোলার ডিসঅর্ডার আছে তাকে যদি বলা হয় যে তুমি ওষুধ খাও সে খুব রেগে যায় আমি কেন ওষুধ খাবো আমি তো ভালো আছি সে নিজে বুঝতে পারে না বাকি সবাই বুঝতে পারে যে ওর মধ্যে অস্বাভাবিকতা আছে কিন্তু আমার মধ্যে অস্বাভাবিকতা আছে আমি নিজে বুঝতে পারি না সুতরাং যে মননের জগতে পরাধীন সে নিজে বুঝতেও পারে না যে আমি মননের জগতে পরাধীন কিন্তু যেমন যাকে ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি তার ভূতের আবেশ যখন ছেড়ে যায় সে যেন নবজন্ম লাভ করে নবদৃষ্টি লাভ করে একইভাবে মননের জগতে যখন একজন স্বাধীন হয়ে ওঠে সে যেমন নতুন চোখে পৃথিবীকে দেখে এবং তখন সে অনুভব করে এতক্ষণ আমি পরাধীন ছিলাম সেই কেসি ভট্টাচার্য বলছেন যে যতক্ষণ একজন মননের জগতে স্বাধীন হয়ে না উঠছে তা সেই স্বাধীনতার কোনো মূল্য নেই সিস্টার নিবেদিতা এই কথা বার 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 করে বলেছেন এটি হচ্ছে তার চিন্তা ভাবনা বিশেষত শিক্ষা দর্শনের খুব বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্য আর একটা এবার বলি যে এই আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ভারত সংস্কৃতিতে ভগিনী নিবেদিতার অবদান আমরা খুব সংক্ষেপে এই এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম তার নির্যাসটা বলার চেষ্টা করি যে সিস্টার নিবেদিতা বারবার করে চাইছেন যে ভারতবর্ষ কি সেটিকে আগে ভারতবর্ষ কি একটা জমি মাত্র ভারতবর্ষ কি এই ভারতবর্ষে তখন তিরিশ কোটি মানুষ ছিল ওই তিরিশ কোটি মানুষকে একটা মাঠে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো সেটাই কি ভারতবর্ষ ভারতবর্ষকে ভালোবাসো ভারতের জন্য জীবন উৎসর্গ করো মানেটা কি মানে যে জায়গাটাকে যে ভারতবর্ষ যে জায়গাটা সেটাকে কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়ে ভারতবর্ষকে ভালোবাসতে হবে না ওই লোকগুলোকে একটা মাঠে জড়ো করে দিয়ে তাদের খাবার পরবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো ব্যাস ভারতবর্ষের প্রতি ভালোবাসা ফুরিয়ে গেল ওগুলো তো করতেই হবে কিন্তু ভারতবর্ষ হচ্ছে একটা বিমূর্ত সত্তা যে বিমূর্ত বিমূর্ত সত্তা ভগবানের থেকে অভিন্ন 
সেটি হচ্ছে ভারতবর্ষ সেটি ভগবানের থেকে ভিন্ন কোনো সত্তা নয় স্বামীজি দেখবেন স্বামীজির বক্তৃতা আছে স্বামীজি বলছেন যে তাহলে কি ভারতবর্ষ মরে যাবে ভারতবর্ষ যদি শেষ হয়ে যায় পৃথিবী থেকে যা কিছু ভালো যা কিছু কল্যাণকর যা কিছু মঙ্গলজনক সব কিছু চিরদিনের মতো মুছে যাবে ভারত মানেই হচ্ছে ভগবানের যেন বিগ্রহ এইটিকে অনুভব করতে হবে এখানে মহাপুরুষরা শুধু জন্মেছেন তা না তারা সেই জীবন যাপন করেছেন তাদের এখানে অনুভব হয়েছে এবং সেই অনুভূতি যেন বিমূর্ত রূপে মুহূর্ত রূপে চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে তাদের অনুভূতি যেন ভারতবর্ষ রূপে ছড়িয়ে রয়েছে এই তত্ত্বটিকে আবিষ্কার করা এটি হচ্ছে ভারতবর্ষকে ভালোবাসা জোসেফিন ম্যাকলাউ ইন্ডিয়াতে এসছিলেন যখন স্বামীজিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আচ্ছা স্বামীজি আমি ভারতবর্ষের জন্য কি করতে পারি স্বামীজি বলেছিলেন যে আর কিছু করতে হবে না তুমি শুধু ভারতবর্ষকে ভালোবাসো তা এই সিস্টার নিবেদিতা ওই ভারতবর্ষকে ভালোবাসা ছাড়া আর কোনো যেন ওটাই তার জীবনব্রত কেউ কেউ মানে সরলা দেবী স্মৃতিচারণ করেছেন বলছেন মাঝে মাঝে তিনি এত উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতেন মাঝে মাঝে বলতেন যে ভারতবর্ষ ভারত মেয়েরা তোমরা জব করতে থাকো ভারতবর্ষ 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 বলে তিনি জবের মালাটা বের করে নিজেই জব করতে শুরু করলেন তার মুখ একদম লাল হয়ে যেত এই সেম জিনিস হয়েছে স্বামীজির ক্ষেত্রে স্বামীজি যখন ওই ইন্ডিয়া শব্দটা উচ্চারণ করতেন কানের আশপাশ একদম লাল টকটকে হয়ে যেত ইন্ডিয়া শব্দ উচ্চারণ করা মাত্র এই জিনিস হচ্ছে এই নিবেদিতার ভারত চেতনা এটি হচ্ছে নিবেদি এইটিকে আমাদের অনুভব করতে করা করতে হবে নিবেদিতা স্বামীজির সম্পর্কে লিখছেন থ্রু আউট দোজ ইয়ার্স ইন হুইচ আই স হিম অলমোস্ট ডেইলি দি থট অফ ইন্ডিয়া ওয়াজ টু হিম লাইক দি এয়ার হি ব্রিথ স্বামীজিকে যতদিন দেখেছি ততদিন মনে হয়েছে ভারতবর্ষের চিন্তা ছাড়া তার আর কিছু নেই তিনি যে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করছেন তার মধ্যে দিয়ে যেন এই ভারতবর্ষের চিন্তা ভারতবর্ষ শব্দ তার অহরহ জপ হয়ে রয়েছে এবং স্বামীজির যে এটা দেখছেন যে ভারতবর্ষ একটা সময় কি মহান আদর্শ এখান থেকে মহান আদর্শ এখানে সৃষ্টি হয়েছে শুধু তা নয় মহান আদর্শে যাপন হয়েছে মহান আদর্শের মুহূর্ত প্রতীক হয়েছিল সেই ভারতবর্ষই আজকে যেন তার সেই ভারতবর্ষ মানে সেই ভারতবর্ষের মানুষগুলো আজকে যেন তার স্বরূপ ভুলে গেছে সিংহ যেন সিংহ শিশু ভুলে গেছে যে আমি সিংহ শিশু সে ভেড়ার মতো আচরণ করছে ভারতবর্ষের ও মানুষ দীর্ঘদিনের পরাধীনতা সাতশো বছরের মহল পাঠানের শাসন তারপরে ব্রিটিশ শাসন এই শাসনের কষাঘাতে যেন তার নিজস্ব সত্তা যে আমি ভারতীয় আমার আমি ভারতীয় কিসের জোরে আমার জোর না আমি জানি যে অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব সেটি একমাত্র চূড়ান্ত সত্য এই বাহ্য জগৎ সত্য নয় বাহ্য জগৎ যদি আমার গৃহ ভেঙেও যায় তাহলে আমার মৃত্যু নেই আমার শরীরটা হয়তো নষ্ট হয়ে যেতে পারে কিন্তু আমার প্রকৃত যে স্বরূপ তার মৃত্যু নেই এটা হচ্ছে প্রকৃত ভারতীয়ত্ব এখন দীর্ঘদিনের দারিদ্র অশিক্ষা পরাধীনতার কষাঘাত এই সব মিলিয়ে মানু ভারতবর্ষের মানুষ যেন এ তত্ত্বকে ভুলতে শুরু করেছে ভুলে গেছে অলরেডি সুতরাং আবার তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে তুমি ভারতবর্ষের সন মানুষ তুমি ভারতবর্ষের সন্তান কি বিরাট একটা ঐতিহ্যের লিগ্যাসি তুমি বহন করছো এইটি হচ্ছে তার জীবন ব্রত তিনি লিখছেন স্বামীজি নিবেদিতাকে যখন ভারতবর্ষে ডাকছেন তখন একটা চিঠিতে লিখছেন তোমাকে অকবটভাবে লিখছি এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে ভারতের কার্যে তোমার অশেষ সাফল্য লাভ হবে ভারতের জন্য বিশেষত ভারতের নারী সমাজের জন্য পুরুষ অপেক্ষা নারীর একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন ভারতবর্ষ এখনও মহিয়সী নারীর জন্মদান করতে পারছে না তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে ভারতবর্ষের নারী কারণ এইটি করতে গেলে খুব বিদ্রোহী চেতনা দরকার খুব ড্রাস্টিক অ্যাকশানে নেমে পড়তে পারবে এরকম আর কি কারেজ দরকার সেইটি এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি না ওই জন্য বিদেশ থেকে তাকে ধার করতে হবে তোমার শিক্ষা ঐকান্তিকতা পবিত্রতা অসীম প্রীতি 
দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তই তোমাকে সর্বথা সেই উপযুক্ত নারী রূপে গঠন করেছে যাকে আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এই কেল্টিক রক্তের কথা আগে আমরা আলোচনা করেছি স্বামীজি বলছেন তোমার ধমনীতে কেল্টিক রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে সুতরাং তোমার পক্ষে আমার এই জীবনব্রতকে বাস্তবে রূপদান করা অনেক সোজা তার স্বামীজির ডাকে তিনি ভারতবর্ষে এলেন তারপরে আসার পরে এটা অনেক এখানে রয়েছে আমি খুব সংক্ষেপে বলবার চেষ্টা করছি যে নিবেদিতা তো এতদিন ভারতবর্ষে তো চলে এলেন তার শরীরটা চলে এলো কিন্তু নিবেদিতা মনে প্রাণে একজন এতদিন যদিও আয়ারল্যান্ডে তার জন্ম পড়াশোনা বেড়ে ওঠা হচ্ছে ইংল্যান্ডে এবং তিনি নিজেকে একজন আইরিশ সাহেব বলেই মনে করেন তিনি মনে প্রাণে একজন বিদেশি বলেই নিজেকে মনে করেন বলছেন যে আমার ইংল্যান্ডের পতাকার সঙ্গে আমি যতটা একাত্মতা অনুভব করি অন্য কিছুর প্রতি আমি অতটা একাত্মতা অনুভব করতে পারি না আমার মনে হয় যে ব্রিটিশ পতাকার সঙ্গে যেরকমভাবে আমি একাত্মতা অনুভব করতে পারি আমাকে কেউ যদি বলে যে তুমি সেই একাত্মতাকে ছিন্ন করে ফেলো আর ব্রিটিশ পতাকার সঙ্গে ওরকমভাবে একাত্মতা অনুভব করো না আমার এই জীবনে বোধ হয় সেটা আর হয়ে উঠবে না সেটা আমার পক্ষে অসম্ভব এই রকম একটা মানুষকে স্বামীজি প্রথম এ করলেন তোমাকে এই ভারতের জন্য তুমি জীবন উৎসর্গ করবে তো তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে তোমার স্বদেশকে ভুলে যাওয়া স্বদেশের সংস্কৃতিকে ভুলে যাওয়া একদম মনের মধ্যে মনের অবচেতন মনেও যদিও ব্রিটিশ সংস্কৃতির কোনো শেখর সেখানে থেকে থাকে পুরোপুরি তাকে সমূলে উচ্ছেদ করে একদম পুড়িয়ে ফেলতে হবে কি কঠিন একটা চ্যালেঞ্জ তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন স্বামীজির সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করেছেন কখনো অভিমানে শান্ত হয়ে গেছেন কান্নাকাটি করেছেন স্বামীজি কিন্তু অনর তুমি ভারতবর্ষের ভারত ভারতের হয়ে কাজ করবে যদি ভারতবর্ষকে তোমার একদম সম্পূর্ণ নিজের বলে না ভালোবাসতে পারো কি করে ভারতবর্ষের জন্য ঠিক ঠিকভাবে তুমি কাজ করতে পারবে আর তোমার মনের মধ্যে যদি এখনও ইংল্যান্ড বসে থাকে ভারতের জায়গা সেখানে হবে কি করে এই দায়িত্ব একদম এটা মানে উনি খুব প্রচণ্ড অভিমান কখনো কখনো অনেক চিঠি রয়েছে আমি আর এখন পড়ছি না স্বামী বলছেন স্বামীজি তোমার সাধনা হবে তোমার চিন্তা রাশিকে তোমার প্রয়োজনবোধকে তোমার ধারণাগুলিকে তোমার অভ্যাসগুলিকে হিন্দুভাবে রূপায়িত করার জন্য গোঁড়া ব্রাহ্মণী ব্রহ্মচারিণীর মতো সম্পূর্ণ জীবনধারা বাহিরে ভিতরে তোমার মনে উপযুক্ত আগ্রহ জন জন্মিলে আপনা থেকে আসিয়া পড়বে মানে তোমাকে একদম গোঁড়া রক্ষণশীল ব্রাহ্মণীর মতো যেন জীবনযাপন করতে হবে ভেতরে যদি বাইরে তো তোমাকে পুরো হিন্দু হয়ে যেতে হয় হিন্দু মানে এই ভারতবর্ষের নাগরিক হয়ে যেতে হবেই মননের জগতেও সম্পূর্ণভাবে তোমাকে ভারতীয় হয়ে যেতে হবে সেখানে ইউরোপীয় ধ্যান ধারণার লেশমাত্র থাকবে না কিন্তু এই এটি নিবেদিতার পক্ষে খুব সহজ হয়নি একদম ওই ব্রিটিশ অভিমানকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে ছেড়ে ফেলে দেওয়া তার খুব সহজ হয়নি কিন্তু যখন স্বামীজির আশীর্বাদে শেষ পর্যন্ত তিনি এটি করতে সমর্থ হলেন অনেক ঘাত প্রতিঘাত উত্থান পতন অনেক চোখের জলের বিনিময়ে তিনি সফল হলেন সম্পূর্ণ বাইরেও তিনি সম্পূর্ণ ভারতীয় অন্তরেও তিনি সম্পূর্ণ ভারতীয় সেখানে বিদেশি সত্তার লেশমাত্র নেই যখন তিনি হলেন তার যেন জন্মান্তর ঘটে গেল অন্য জন্ম যেন তিনি প্রাপ্ত হলেন এই এ লিখছেন মহিদলাল মজুমদার নিবেদিতার সম্পর্কে লিখছেন নিবেদিতার আত্মবিলোপের কথা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয় আত্মবিলোপ মানে হচ্ছে তার যে গ্রস আই ছিল তার যে ব্রিটিশ আমি সত্তা ছিল সেইটির বিলোপের কথা ভাবলে আশ্চর্য হইতে হয় তাহার জাতীয় দেশ ধর্ম শিক্ষা রুচি ও সংস্কার এমনই ভিন্ন এবং বয়োধর্মে এমনই দৃঢ় ও দুশ্ছেদ্য হইয়াছিল যে শুধু মনে বা ভাব জীবনে নয় একেবারে কায় মনোবাক্যে এমন গোত্রান্তরিত হওয়ার কথা কে কোথায় শুনিয়াছে শুধু কায়াতে নয় কেবল মনে নয় কেবল বাক্যে নয় সর্বান্তকরণে যেন তার গোত্র পরিবর্তন হয়ে গেল গোত্রান্তরবরণ সহজ 
একজন নারীর যখন অন্য গোত্রে বিয়ে বিবাহ হয় জাস্ট বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল গোত্রান্তর হয়ে গেল কিন্তু কি যে গোত্রান্তর হলো আমরা পার্থক্যটা বুঝতে পারি না যে আগের সঙ্গে এখনকার পার্থক্য কি হলো ওই জন্য মহিদলাল মজুমদার লিখছেন গোত্রান্তর বরং সহজ কিন্তু একই দেহে জন্মান্তর গ্রহণ কে কোথায় দেখিয়াছে রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পেরেছিলেন নিবেদিতাকে খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পেরেছিলেন বলছেন অন্য ইউরোপীয়কেও দেখা গিয়াছে ভারতবর্ষের কাজকে তাহারা নিজের জীবনের কাজ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন কিন্তু তাহারা নিজেকে সকলের উপরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহারা শ্রদ্ধাপূর্বক আপনাকে দান করিতে পারেন নাই তাহাদের দানের মধ্যে এক জায়গায় আমাদের প্রতি অনুগ্রহ আছে যেন আমাদের যখন দিচ্ছেন যে দেখো তোমার জন্য আমি কতটা স্যাক্রিফাইস করেছি আমার আমি ব্রিটিশ জন্মসূত্রে ব্রিটিশ কিন্তু সেই সত্তাকেও পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে তোমার জন্য আমি দিচ্ছি এটা কিন্তু মনে রাখবে এরকম একটা ভাব রয়েছে কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা একান্ত ভালোবাসিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়াছিলেন তিনি কিছুমাত্র নিজের হাতে রাখেন নাই এই রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার সম্পর্কে বলছেন এইভাবে নিবেদিতার যেন নতুন জন্ম হল এই জন্মের সম্পর্কে এই নবজন্ম সম্পর্কে নিবেদিতা নিজেও সচেতন তিনি অলিবুলকে একবার একটা চিঠি লিখছেন আঠেরোশো নিরানব্বই সালে সেই চিঠিতে বলছেন অলি তোমার মনে পড়ে কিভাবে স্বামীজিকে বলেছিলাম আমি কখনোই ইংরেজের পতাকে পতাকাকে নমিত করতে পারব না আমি কখনোই এমন কিছু করতে পারব না যাতে ইংরেজের পতাকা নিচে নেবে পড়ে কিন্তু এখন আর আমি ইংরেজের পতাকার সঙ্গে একাত্ম হতে পারি না আমার পক্ষে আকাশে ওরা যেমন অসম্ভব ইংরেজের পতাকার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করাও আমার পক্ষে তেমনি অসম্ভব দেখতে পাচ্ছি এদেশে ইংরেজের প্রতিপত্তির দিন এখনও শেষ হয়নি সেই দিন কবে আসবে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে তাই কামনা করছি প্রার্থনা করি পুনর্জন্ম নিয়ে আমি যেন আমাদের কাছ থেকে ভারতের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার দিনটিতে ধনী তুলতে পারি ইয়াং ইন্ডিয়া মানে জয়ে ভারত জয়ে তরুণ ভারত এরকম এ তুলতে পারি এই সময়ে কিন্তু নিবেদিতার একটা ক্রাইসিস শুরু হল তিনি মনে প্রাণে ভারতীয় হয়ে উঠলেন তিনি তো মনে প্রাণে ভারতীয় হয়ে উঠলেন এবার যখন তিনি ভারতের জন্য কাজ করতে যাচ্ছেন যাদের সঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছেন দেখছেন ওমা আমি তো মনে প্রাণে ভারতীয় আমি তো মনে প্রাণে ভারতীয় সত্তাকে আত্মস্থ করেছি কিন্তু যাদের সঙ্গে মিলে তাকে কাজ করতে হচ্ছে তারা এখনো মনে প্রাণে ভারতীয় হয়ে ওঠেনি তার তিনি একজন ব্রিটিশ শরীর তার মনে প্রাণে ভারতীয় হয়ে উঠেছেন কিন্তু যাদের সঙ্গে ভারতের জন্য কাজ করতে যাচ্ছেন প্রচণ্ড হতাশা তাকে গ্রাস করছে বলছিলাম না এই বিষয়টা বোঝা অত সহজ নয় খুব টানা পড়ে নাছে এর মধ্যে একটা চিঠিতে খুব হতাশভাবে তার হতাশা ধরা পড়েছে একটা চিঠিতে লিখছেন স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমরা যে সকল বলে থাকি পৃথিবীর সকল মানুষের স্বাধীনতা চাই পৃথিবীর প্রতিটি জাতির প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতা চাই সেসব কথাকে আমি আমাদের জাতীয় আদর্শ বলে ধরেছিলাম তাদের অর্থ যখন দেখলাম তার কিছু নয় কেবল ইংরেজদের সুখ স্বাচ্ছন্দ সাফল্য সাফল্য তখন হায় আমার কাছে সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেল দেখছেন যে একজন ইয়াং ছেলে কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা সে যখন লড়াই করছে স্বাধীনতার জন্যে তার মূল উদ্দেশ্যটা কি যে আমার ছেলে সরকারি চাকরি পাবে তার কাছে স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে এইটা মানে আমার ইংরেজরা যে স্বাধীন সুবিধা ভোগ করে আমিও সেই সুবিধা ভোগ করতে পারবে ইংরেজরা ভোট দিতে পারে আমিও ভোট দিতে পারব তাদের সরকারি চাকরি আছে আমরাও সরকারি চাকরি করব তাদের সকলের বাড়িতে বিদ্যুৎ রয়েছে আমাদেরও সকলের বাড়িতে বিদ্যুৎ থাকবে স্বাধীনতার এইটুকু অর্থ নিবেদিতা বলছেন যে আমি তো ভেবেছিলাম স্বাধীনতা মানে সমস্ত মানে চূড়ান্ত স্বাধীনতা স্বাধীনতা মানে হচ্ছে চূড়ান্ত স্বাধীনতা সে তার নিজের মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় সে তার নিজের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় সে অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় সে তার নিজের ভোগ লালসার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় 
সে তাদের তার নিজের কোন স্পৃহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় বরঞ্চ সে উল্টো দিকে এইগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে আমি তো স্বাধীনতার অর্থ এইটা বুঝেছিলাম মানে নিবেদিতা কিভাবে যে স্বাধীনতার ওই স্বামীজির স্পর্শ পেয়েছেন তো এই জন্য স্বাধীনতার এরকম একটা স্বামীজির আছে যত উচ্চ তোমার হৃদয় তত দুঃখ জানিও নিশ্চয় স্বামীজি নিবেদিতা এরকম উচ্চ হৃদয়ের অধিকারী নি ভারতে আবার একটা চিঠি লিখছেন ভারতে এখন আমার চাই কি চাই আমরা চাই পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণা যেন আমাদের কাছে আমাদেরই বার্তা বহন করে নিয়ে আসে ধীর বিকশিত সংগঠনী শক্তিগুলিকে কাজে লাগাতে চাই আমরা মনে করো না যে শিশু শিক্ষা বৃক্ষারোপণ কৃষিকার্য প্রভৃতির কথা আমরা ভুলে গেছি আর বলছেন যে বাইরের কাজ শিশু শিক্ষা প্রচার করতে হবে নারী শিক্ষা প্রচার করতে হবে গাছ লাগাতে হবে কৃষির উন্নতি করতে হবে সব আমার মনে আছে সব হচ্ছে ভারতের জন্যে কিন্তু আসল কাজ হচ্ছে এমন শিক্ষার প্রবর্তন করা প্রত্যেকে অনুভব করে আমার একটা ভারতীয় সত্তা আছে আমি মনে প্রাণে ভারতীয় কেন না আমার আস্তিক্য বুদ্ধি আছে আমি অতীন্দ্রিয় তত্ত্বে বিশ্বাস করি আমি মনে করি সেই এক এক চৈতন্য জীব জগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এমনকি মায়া পর্যন্ত হয়ে রয়েছেন এটিতে যদি আমি বিশ্বাস করতে পারি তবে আমি ঠিক ঠিক ভারতীয় সেটা কি আমরা দেখতে পাচ্ছি এত হাই একটা টিউনে তিনি তার চেতনাকে বেঁধে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন বলছেন স্রোতে গা ভাসান দেওয়াই এখন আমাদের কাজ যেখানেই তা নিয়ে যাক সে পুরো বাণীটি পেয়েছি তা যেন বলতে পারি টু স্ট্রাইক দি ব্লো অন দি ইনস্ট্যান্ট অফ হিট ডেয়ার উই হোপ দ্যাট উই শ্যাল নট ফেল বলছেন যে আমি জানি যে আদর্শকে আমরা সামনে স্থির করে নিয়েছি সেটাকে অর্জন করা অত সহজ নয় কিন্তু কাজ যখন শুরু করেছি একবার একবার যখন স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছি ঝাঁপ দিয়ে দিয়েছি এখন কি আবার ফিরে যাব নাকি না শেষ দেখে তবে ছাড়ব এইভাবে তিনি মানে তার জীবনকে উৎসর্গ করছেন এই জন্য আমরা দেখি যে আমাদের অভেদানন্দজি মহারাজ যখন তার যেখানে তার শেষ এ দার্জিলিংয়ে তার অস্থি রাখার রয়ে সমাহিত করা রয়েছে সেখানে ওই লিখে দিয়েছিলেন ওখানে যে এই এইখানে সিস্টার হিয়ার রিপোজ দি অ্যাসেস অফ সিস্টার নিবেদিতা অব দি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ হো বিবেকানন্দ হু গেভ হার অল টু ইন্ডিয়া অভেদানন্দজি মহারাজ ওখানে এখনও লেখা আছে সেখানে হিয়ার রিপোজ দি অ্যাসেস অফ সিস্টার নিবেদিতা অব শ্রী রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ হু গেভ হার অল টু ইন্ডিয়া এই এত অদ্ভুতভাবে অভেদানন্দজি মহারাজ নিবেদিতা সম্পর্কে একটা বাক্যাংশে বলে দিলেন নিবেদিতা কি না হু গেভ হার অল টু ইন্ডিয়া তিনি যার নিজের যথা সর্বস্ব ভারতবর্ষের জন্যে দিয়ে দিয়েছিলেন ভারতবর্ষের জন্যে উৎসর্গ করেছিলেন এখানে তার এ রাখা আছে তার ভস্যাবশেষ রাখা আছে তিনটি ছোট ছোট প্রসঙ্গ দিয়ে আমরা এই আজকের অনুধ্যান শেষ করব সেটা হচ্ছে যে নিবেদিতা চেয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের যে সাহিত্য রচ রচিত হবে তা যেন ভারতাত্মার যথার্থ বাণী বাহক হয়ে উঠতে পারে তিনি সাহিত্যিকদের সঙ্গে মিশেছেন শিল্পীদের সঙ্গে মিশেছেন স্থপতিদের সঙ্গে মিশে মিশেছেন ভাস্করদের সঙ্গে মিশেছেন বিজ্ঞানীর সঙ্গে মিশেছেন তার নিজের মহিমা ক্ষেপণের জন্য নয় এইটা করার জন্য নয় যে ভারতবর্ষের বড় বড় মানুষদের সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় আছে এইটিকে তিনি ক্যাপিটাল করবেন তিনি এই জন্য মিশেছেন যে আপনারা নিজের নিজের ফিল্ডে কাজ করছেন কিন্তু এই ভারত মাত ভারত আত্মার মহিমা যেন ঠিক ঠিক আপনারা অনুভব করেন এবং আপনাদের সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে যেন ভারত আত্মার মহিমাই উদ্ঘোষিত হয় এই জন্যে তিনি জগদীশ বোসের প্রতি তিনি এত আকৃষ্ট হচ্ছেন কেন তার এত অ্যাটেনশান জগদীশ বোস ড্র করতে পাচ্ছেন কেন কারণ জগদীশ বোস আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছেন গাছেরও প্রাণ আছে জড় জগতেরও প্রাণ আছে সেই এক প্রাণ যাকে আমরা অপরব্রহ্ম বলে ডাকি সেই প্রাণের টানে কি জোয়ার ভাটায় ভুবন দলে নারীতে মোট রক্ত ধারায় লেগেছে তার টান ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান ফুল ফুটছে পাখি ডাকছে সূর্য উঠছে চাঁদ অস্তবিত হচ্ছে নদী প্রবাহিত হচ্ছে পৃথিবী বনবন করে ঘুরছে বেসিক প্রিন্সিপাল রিমেন্স দি সেম সেই প্রাণের প্রবাহ 
সেই প্রাণের প্রবাহ ব্রহ্মের থেকে ব্রহ্মতত্ত্বের থেকে ব্রহ্মসত্তার থেকে অভিন্ন কিছু নয় ভিন্ন কিছু নয় অভিন্ন তা ব্রহ্মসত্তার থেকে এই জন্য যখন জগদীশ বোস আবিষ্কার করতে যাচ্ছেন গাছেরও প্রাণ আছে নিবেদিতা অত্যন্ত উৎসাহিত হচ্ছেন সেই সময় এখন এগুলো সব প্রমাণিত সত্য এগুলো আমাদের দাবি করার কিছু নেই সব বেরিয়ে গেছে যে জগদীশ বোসের যত পেপার সেই সময় বেরিয়েছে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে তার নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে নিবেদিতার জগদীশ বোস এসে বলে দিতেন যে কি লিখতে হবে নিবেদিতা সুন্দর ইংলিশে সেটাকে এমনভাবে লিখতেন জগদীশ বোস দেখতেন এর থেকে ভালোভাবে আর লেখা সম্ভব নয় যা যা দরকার ঠিক সেইভাবে লিখে দিচ্ছেন নিবেদিতার সঙ্গে শিল্পীদের এই আমাদের নন্দলাল বোস অবন ঠাকুর কেন না এই শিল্পের মধ্য দিয়ে সেই অতীন্দ্রিয় সত্তা ব্রহ্মসত্তা যা শক্তির সঙ্গে থেকে সঙ্গে অভিন্ন সেই সত্তারই মহিমা উদ্ঘোষিত হচ্ছে এমনভাবে শিল্প রচনা করতে হবে এমনভাবে ভাস্কর্য নির্মাণ করতে হবে স্থাপত্য নির্মাণ করতে হবে যেন সেটি ওই প্রত্যক চৈতন্যের মহিমাকেই ঘোষণা করে ব্রহ্মের মহিমাকেই ঘোষণা করে তাদের সেইভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুলছেন এই এই সব নানা রকমের কাহিনী রয়েছে এটা ঠিক নিবেদিতার সঙ্গে ডাইরেক্টলি রিলেটেড নয় কিন্তু রিলেট করা এমন কিছু শক্ত এই বিষয়ে দীর্ঘ গবেষণা আছে আপনারা যারা উৎসাহী আছেন পড়ে নিতে পারেন নিবেদিতা ও ভারতের শিল্প আন্দোলন শঙ্করী প্রসাদ বোসের এক সময় এটি বেরিয়েছিল এবং দেশে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতো বিবেকানন্দ সমকালীন ভারতবর্ষে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে তখন আমাদের ভারতবর্ষে ওই নাইনটিন সেঞ্চুরির ঠিক সূচনার সময়টায় রবি বর্মা রাজা রবি বর্মার চিত্র খুব প্রশংসিত ছিল আপনারাও হয়তো রবি বর্মার ছবি দেখেছেন পুরনো রামায়ণ মহাভারত এতে রবি বর্মার ছবি বা এখন নেটে গেলে তো দেখতেই পাওয়া যায় কি একদম অ্যাকিউট এর সব তলোয়ারি পর্যন্ত একদম দেখে মনে হচ্ছে জীবন্ত মানে তিনি একটা হয়তো ফুল আঁকছেন সেই ফুলের ছবি যদি রেখে দেওয়া হয় ভ্রমর ভুল করে হয়তো সেই ছবির ওপরেই বসে পড়বে ফুল ভেবে আমরা এই ছবি থেকে কত মোহিত হচ্ছি হাততালি দিচ্ছি কিন্তু এই স্বামীজি দর্শনে অনুপ্রাণিত নিবেদিতা বলছেন এই ছবি রচনা কিন্তু আমাদের আদর্শ হতে পারে না কারণ তো ক্যামেরাতে ছবি তুলে নিলেও সেই একিউরেসি আরও ভালো একিউরেসি আসবে আমার এমন ছবি আঁকতে হবে এমন ভাস্কর্য রচনা করতে হবে যেটির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমি হয়তো রূপ দেখব কিন্তু সেই রূপ অরূপের জগতে আমাকে নিয়ে চলে যাবে রূপ সায়রে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করে রূপ অরূপের জগতে নিয়ে যাবে সীমা অসীমের জগতে আমাকে টেনে নিয়ে যাবে এই ছবি যে ভাস্কর্য যে স্থাপত্য এইগুলো করতে সমর্থ হবে সেইটি হচ্ছে শিল্প পদবাচ্য একই কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও খাটে এই জন্য সমকালীন শিল্পী সাহিত্যিক দার্শনিক বৈজ্ঞানিক তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে নিবেদিতার এত আগ্রহ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে ভারত আত্মার যেন তারা যথার্থ বাণীবাহক হয়ে উঠতে পারেন সত্যিকারের বলতে গেলে কি এই নিবেদিতাকে বোঝা যেমন শক্ত কিন্তু নিবেদিতাকে বোঝবার চেষ্টা করলে কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতি আমাদের ভালোবাসাও একটু একটু মানে বৃদ্ধি পায় তা তিনি যখন সিলাই দহে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তিনিও সিলাই দহে গিয়েছিলেন সেই সব বর্ণনা রয়েছে একদম পায়ে খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়াতেন কোথায় খেজুর গুড় হচ্ছে কোথায় খেজুর গুড়ের মোয়া হচ্ছে এটা কি ফুল ওটা কি রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় বলতেন যে তো আপনি খালি পায়ে এরমভাবে ঘুরবেন না উনি বলতেন কেন এখানকার লোকাল লোক তো খালি পায়ে ঘোরে একটা দিন ভোরবেলায় একটা লোকাল এতে শাঁকের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে কি হচ্ছে না বিবাহ ও বিবাহ আমি দেখব ভারতীয় নরনারীর বিবাহ কীরম করে হয় খালি পায়ে দেখতে ছুটলেন সবে মাত্র বরবউকে ঘরে তোলা হয়েছে নিচু খড়ের চালের ঘর মাথা নিচু করে ঢুকতে হয় আর উনি লম্বা এ মাথা নিচু করে ঢুকছেন দেখছেন খাটের ওপর নববিবাহিত বরবধূ বসে আছেন মাথায় টোপরটি রয়েছে গলায় মালা কপালে চন্দনের টিপ ঢুকেই কি করলেন আমরা কল্পনাই করতে পারি না ঢুকেই এরম করে খানিক্ষণ হাত জোর করে দাঁড়িয়ে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করে বলছেন হর পার্বতী হর পার্বতী হর পার্বতী মানে কোন অন্য লোকে তার মন বাধা আমরা চিন্তাও করতে পারি না তার ভারত চেতনা হচ্ছে এই তার ভারত চেতনা এই হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতিতে তার অবদান সুতরাং তার কথা এই মহিয়সী 
মহিলার কথা যত আমরা বেশি চর্চা করব আমাদের খুব জানা দরকার তত আমরা ভারতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠব তত ভারতের প্রতি ভালোবাসা ঠিক ঠিক ভালোবাসা আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হবে সকলকে আরেকবার যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানিয়ে এবং পরম পূজনীয় মহারাজের চরণে প্রণাম জানিয়ে শেষ করছি নমস্কার অসাধারণ একটি মননশীল ভাষণের জন্য তত্ত্বসারানন্দজিকে অনেক অনেক শ্রদ্ধা শুভকামনা আর সেই সঙ্গে নিবেদিতাকে শ্রদ্ধা জানাই এইভাবে উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই কুসুম কোমল মাতৃ হৃদয়ে নিবেদিতা মহাপ্রাণ একাধারে তুমি কোমল কঠিন বজ্র বিবর্ষান সকলকে শ্রদ্ধা নমস্কার শুভকামনা যারা প্রণাম করতে চান মহারাজজিকে তারা এখানে আসতে পারেন